എല്ലാവർക്കും അത്വിഷ് ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണോ എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കണോ എന്ന് വിചാരിക്കണു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് ഒരുപാട് കാലമായാലേ നമ്മളൊരു ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ഷോക്കേസ് പീസാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന കപ്പും സോസും കൂടി അതായത് നമ്മൾ ചായ കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കപ്പും സോസും വെച്ചിട്ട് ഒരു അടിപൊളി ഷോക്കേസ് പീസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു ചിലവും കൂടാതെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്നും പറയാറുള്ള പോലെ ഇതുവരെയായിട്ടും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന ബെല്ലൈക്കണിലും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും കൂടിയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടന്നാലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു ഷൊക്കേസ് പീസിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു കപ്പും സോസിനും വേണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ കുറച്ച് റോസ് ഫ്ലവേഴ്സ് അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ കളർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള റോസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ കൂടെ എങ്ങനെ റോസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നും കൂടി ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഒരു സ്പൂണാണ് അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കേട് വന്ന സ്പൂണൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ സ്പൂണാണ് ആ സ്പൂൺ നമ്മുടെ കട്ടിങ് പ്ലെയർ വെച്ചിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ മടക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു ഗ്ലൂഗൺ വേണം കാരണം ഗ്ലൂഗൺ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് ഒട്ടി നിൽക്കാൻ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളി ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കപ്പും സോസറും ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് അതായത് കപ്പിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒഴുകി വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ സ്പൂൺ ഇങ്ങനെ കട്ടിങ് പ്ലെയർ വെച്ചിട്ട് വളച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് സ്പൂൺ അതിനകത്തേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലൂഗണിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് എന്താ പറയുക ഈ ഒരു കപ്പിനകത്ത് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം താഴെയുള്ള സോസറിൽ കൂടി ഒട്ടിച്ചിട്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഗ്ലൂഗൺ വെച്ചിട്ട് മാത്രം ഒട്ടി നിൽക്കില്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ നമ്മുടെ സെല്ലോ ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഗ്രീൻ കളർ സെല്ലോ ടൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താലും ആ ഭാഗം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കാണില്ലേ നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ ഫ്ലവേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തേക്ക് കാണാത്ത രീ പുറത്തേക്ക് കാണില്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്താലും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മുഗൾ ഭാഗം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് അങ്ങനെ പോരില്ല നമ്മൾ ഗ്ലൂഗൺ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് സെല്ലോ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്ലൂഗൺ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ സോസറിൽ ഇതുപോലെ ഗെമ്മ് തേച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഭാഗം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ ഗ്ലൂഗൺ ഗ്ലൂഗൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തേച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഗ്ലൂഗണിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ഞാൻ മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഗ്ലൂഗൺ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ പോകുന്ന സംഭവമാണ് ഗ്ലൂഗൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഗമ്മ് വരും എന്നിട്ട് നമ്മളിതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഗ്ലൂഗൺ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം കയ്യിലൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊള്ളലാണ് അപ്പോൾ ഭയങ്കര തൊലി അടക്കം പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഗ്ലൂഗൺ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ മുകളിലും താഴെ സോസറിലായാലും കപ്പിലായാലും നമ്മുടെ സ്പൂൺ നന്നായിട്ട് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ വാച്ചൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സാധനം കിട്ടില്ലേ ആ സാധനത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് ഈ
എന്താ ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മളടുത്ത് ബ്ലൂ കളർ ബ്ലൂ കളർ റോസ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തു അങ്ങനെ പിന്നെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ട ഫ്ലവേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചെറിയ ഫ്ലവേഴ്സും പിന്നെ താഴോട്ട് എത്തുന്നതോറും വലിയ ഫ്ലവേഴ്സും ആ രീതിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു എ ഫോർ ഷേറ്റിൻ്റെ സൈസിലുള്ള ഒരു കളർ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ പേപ്പറാണ് ഇത് ഒരു രണ്ട് രൂപയൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഈ ഒരു പേപ്പറിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഇതുപോലെയുള്ള പേപ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വിടുത്തും അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തും ആ രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ നാല് പീസ് പേപ്പറാണ് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതായത് ഇതുപോലെ ക്രോസ് ടു ക്രോസ് ആക്കിയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മളതിനെ ഇതാ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ വീണ്ടും ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് വീണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുക വീണ്ടും അതിനെ ഒന്നും കൂടി ഇതേപോലെ മടക്കി കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമുക്കിതാ ഇങ്ങനൊരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടും ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു പെൻസിൽ വെച്ചിട്ടോ പെന്ന് വെച്ചിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതുപോലെ ബാക്കി പേപ്പേഴ്സും കൂടി ബാക്കി മൂന്ന് പേപ്പേഴ്സും കൂടി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാ ഇത്രയും ആ നാല് പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ഇനി അതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതാ ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു കത്രിക വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതൾ വെട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ എടുക്കുക അടുത്തത് എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ഒരു പാർട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് എന്താ ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് കൂടുതൽ അതായത് ഒരു ഭാഗം കൂടി ഒരു രണ്ട് ഇതിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ അടുത്തത് എടുത്തിട്ട് അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടിയും കൂടുതൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് ഇതളുകൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി അടുത്തത് എടുത്തിട്ട് നാലെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ട പോലെ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തതുണ്ടല്ലോ അതിൽ നമ്മൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിലുള്ള ഗം തേച്ചതിന് ശേഷം മറ്റതിനെ ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതാ നമുക്കിതാ ഇതുപോലെ കിട്ടും 
എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ഇതെടുത്തിട്ട് അടുത്ത പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ വീണ്ടും വെമ്പ് തേച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു ലീഫിൽ എന്നിട്ട് അടുത്ത ലീഫ് എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അടുത്തത് എടുക്കുക ഇതേപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അടുത്ത എടുക്കുക ഇതേപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഓരോ പെറ്റൽസും നമ്മളൊന്ന് ഒന്നിങ്ങനെ ഒന്നിങ്ങനെ മടങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പെൻസിൽ വെച്ചിട്ടോ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അടുത്ത അടുത്ത ഫ്ലവർ നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്നിനുള്ളിൽ ഒന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഗം വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത പീസ് ഓഫ് ആ ഒരു ഫ്ലവർ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി വീണ്ടും നേരത്തെ പോലെ ഗം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അടുത്തത് അപ്ലൈ ചെയ്യും അതായത് ആദ്യത്തെ സെവൻ പെറ്റൽസ് ഉള്ളതായിരുന്നു പിന്നത്തെ സിക്സ് പെറ്റൽസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഫൈവ് പിന്നെ ഫോർ പിന്നെ ത്രീ പിന്നെ ടു ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു റോസ് പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടും നല്ല വലിയൊരു റോസ് ഫ്ലവർ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ചെറിയ റോസ് ഫ്ലവർ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു മറ്റത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റോസ് ഫ്ലവർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള നല്ല വിടർന്ന് നിൽക്കുന്ന നല്ല ഒരു റോസ് ഫ്ലവർ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെറും രണ്ട് പേ രൂപയുടെ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലവേഴ്സിന് ഇതുപോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ഗോൾഡൻ കളർ മുത്തുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാനത് ഇതുപോലെ ഒരു ത്രെഡിൽ കോർത്തിട്ട് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണേൽ മുത്തുകൾ പേൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പേളുകൾ യൂസ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അനുസ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ താഴെയും കൂടി ഇതുപോലുള്ള വലിയ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ഓറഞ്ച് റോസ് ഫ്ലവറും വെച്ച് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആ താഴെയുള്ള പോർഷനും കൂടി ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് അടുത്തത് ഒരു ബ്ലൂ ഫ്ലവർ ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു യെല്ലോ ഫ്ലവർ വെച്ച് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെറിയ ഫ്ലവേഴ്സ് പിന്നെ വലിയ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇതൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇത് ഇത്രയും ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇതാ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷോ കേസ് പീസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ കാണാനായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇതേ മെത്തേഡിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഷോ കേസ് പീസാണ് ഇത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്തിരിക്കണേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചായ അല്ലെങ്കിൽ കാപ്പൊഴുകി വരുന്ന പോലെ ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുവരെയായിട്ടും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണിച്ച ഈ ക്രാഫ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും കൂടി ചെയ്യാം